Angst ist ein feiger Berater. Ant Verantwortung zu übernehmen, macht frei. Die Aussage sei der Freude, die mit 66 entschieden hat, dass das der Idealzeitpunkt ist, für einen eigenen YouTube-Kanal zu lancieren. Greta Silver heisst die Freude und ist in ihrem Alter noch ein gefragtes Model, aber auch Bestseller-Autorin, Podcasterin und Referentin. Sie sieht ihren letzten Lebensabschnitt als Start-up-Unternehmen. Viel Vergnügen mit einer grossen Ladung Energie und Lebenserfahrung. Auch diesen Vortrag haben wir aufgezeichnet, weil Greta Silver lebt in Deutschland. Aber äh, ich habe sie gerne getroffen hier in Luzern. Vielleicht ergibt es sich ein anderes Mal. Jetzt aber viel Vergnügen mit dem Vortrag von der Greta Silber. In meiner Jugend passierte etwas Magisches, ohne dass ich wusste, wie das mein ganzes Leben beeinflussen würde. Aber mein Unterbewusstsein hat da was notiert. Das war Omas 76. Geburtstag und alle Cousins und Cousinen waren zusammen im Garten und wir überlegten, ist Oma krank? Warum hat die denn zu ihrem letzten Geburtstag eingeladen, jetzt mit 76? Und ich fand das so einen schrecklichen Gedanken zu wissen, oh, es ist ihr letzter Geburtstag, dass ich mich hingestellt habe und habe gesagt, ich mache das nicht so wie Oma. Ich entscheide heute, ich werde 120 und wenn ich mit 100 gehen muss, ist das auch okay. Ich habe das verinnerlicht. Ich meine, Oma hat zehnmal ihren letzten Geburtstag gefeiert, damit die ganze Verwandtschaft kam. So haben wir das als Enkelkinder nicht begriffen. Aber das ist ein anderes Ding. Sie hat mir letztendlich damit einen riesen Gefallen getan. Ich weiß, wovon ich rede. Ich bin heute 73 und ich habe das Gefühl, ich stehe in der Blütezeit meines Lebens. Es ist so viel möglich. Ich kann also diesen Tipp nur weitergeben. Äh, macht das nach. Man kann sich immer entscheiden, äh, wie alt man werden will und hat ein anderes Lebensgefühl und hat eine andere Energie, die da weitergeht. Also, aber wenn wir uns mal an normalen statistischen Zahlen orientieren, von 60 bis 90 ist genauso lang wie von 30 bis 60, das haben wir nicht auf dem Schirm. Wir kriegen noch mal dasselbe Lebenspaket geschenkt. Doch diesmal ohne Stress. Hier kindkrank, durchwachte Nächte und was weiß ich, man sorgt sich um den Job und wieso wird der Kollege da befördert und ich nicht und so. Das fällt alles weg im Alter. Wir haben ein unglaubliches lebens how geschenkt bekommen. <lacht> Entschuldigung. Das ist uns in keinem Alter bewusst, was lebens how bedeutet. Also... Ich bin manchmal ehrenamtlich mit äh, jungen Musikstudenten unterwegs und erkläre ihnen, was sie erwartet, wenn sie im Altersheim Konzerte geben. Und das äh, schockt sie, wenn ich ihnen sage, das ist die Generation, die euer Handy erfunden hat. Es ist auch die Generation, die das deutsche Wirtschaftswunder erarbeitet hat. Und übrigens ist es auch die Generation, die zum Mond geflogen ist. Wir sind uns alle behaupte ich mal, dessen nicht bewusst. Und auch in jungen Jahren, was weiß ich, mit 30, 40, wenn man da, wenn ihr da mal zurückschaut, als ihr 20 wart, was habt ihr da alles schon jetzt vom Leben begriffen? Und das wird immer mehr und es wird immer toller. Das heißt, diese Spanne, in der ich jetzt bin, da können wir die Träume verwirklichen, für die wir damals keine Zeit hatten, wo wir immer gesagt haben, oh ja, das würde ich auch gerne mal machen oder jenes würde ich gerne mal machen. Aber das ging da nicht. Und jetzt geht das. Und das mit einer Leichtigkeit. Da ist einfach nochmal etwas möglich, denn wir haben gelernt, Krisen, Niederlagen gehören zum Leben dazu. Wir geben nicht mehr so schnell auf. Das ist wie beim Fußballspieler. Wann ist, geht der denn siegreich vom Platz und sagt, hey, ich habe es gerissen? Das ist nicht dann, wenn die Gegner respektvoll zur Seite gehen und der Torwart sagt, hier bitte sehr, hier hast du dein Tor. Nein, das ist, wenn der sich durchgekämpft hat, wenn der so drüber weg an der Seite vorbei den Ball hat jonglieren müssen. Und so haben wir auch gelebt. So ist das in unserem Leben auch. Und das ist unser Trambolin. Das gibt uns also Schwung unter die Füße, jetzt mal das zu machen, rauszugehen aus eingefahrenen Bahnen. Wie oft war das schon ein Wunsch in unserem Leben? Jetzt ist das möglich. Und wenn wir das jetzt mal ein halbes Jahr gemacht haben und sagen, nee, entspricht mir nicht, mache ich nicht, dann ist das nicht so wie in jungen Jahren ein, oh Gott, was fängt der noch alles an, wann kommt der endlich mal auf die Spur oder so, sondern wir müssen uns mit 120 oder 100 nicht sagen, hey, hätte ich doch. Das ist für mich ein ganz schrecklicher Gedanke, dann mir vorzustellen, ich liege da oder stehe oder sitze oder was auch immer und denke, oh Mensch, hättest du das damals doch mal ausprobiert oder so. Also da zu wissen, wir können da so viel selber machen und 
haben eben nochmal die gleiche Lebensspanne ohne Stress und jetzt zusätzlich mit einem unglaublichen Lebens-Know-how. Und sich das dessen auch als junger Mensch mal bewusst zu machen oder das bewusst zu sein, ähm, da kann man auch stolz drauf sein. Mit 30, 40, 50, was man da schon alles verstanden hat vom Leben. Also äh, es betrifft uns alle letztendlich. Äh, wir Alten klappen das Buch zu, äh, wenn wir einen Rollator brauchen und denken, oh, das lohnt sich ja jetzt alles nicht mehr und jetzt äh, bin ich wirklich alt, jetzt muss ich ja gar nichts anfangen. Und der Treppenlift geht in unserem Kopf direkt in den Sarg. Nee, der ist wie ein Ferrari. Ferrari fährt von A nach B, Treppenlift fährt von oben nach unten und sonst nichts. Wir haben immer Helfer gebraucht in unserem Leben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwo einen jungen Menschen gibt, der sagt, oh, wie schade, jetzt kann ich die Wäsche doch nicht mehr mit der Hand waschen. Das dauert alles zu lange bei mir. Jetzt muss ich mir eine Waschmaschine kaufen. Haben wir ihn noch nie gemacht. Also da jetzt zu wissen, wir nutzen alle Helfer, die wir kriegen können. Und das hat nichts mit unserer Würde zu tun, hat nichts mit unserer Qualität zu tun, sondern wir leben weiter wie bisher jetzt nur mit Helfern, wie wir vorher auch mit der Waschmaschine gelebt haben. Also das musst du mal da oben im Kopf so ein bisschen Klick machen und dann geht man anders an das Leben, äh, Leben heran. Ich war 30, als ich merkte, ich habe Geheimverträge abgeschlossen, hinterm Rücken von Menschen, die davon gar nichts wussten. Ich habe die verantwortlich gemacht für mein Glück und ihnen die Schuld in die Schuhe geschoben für mein Unglück. Nach dem Motto, wenn mein Chef netter wäre und mein Partner liebevoller, dann wäre ich glücklich. Aber die haben das überhaupt nicht begriffen, die haben es überhaupt nicht kapiert, dass ich ihnen netterweise da die Verantwortung übertragen hatte. Da stand keiner morgens und sagte, Greta, was soll ich dir in den Kalender eintragen, was brauchst du heute für dein Glück oder die Woche, Monat oder wie... Ich begriff, ich muss das selber machen. Das habe ich auch relativ gut hingekriegt. Ich habe zwar erst so ein bisschen innerlich gemault, das weiß ich noch, weil ich dachte, ja, die lieben dich doch eigentlich alle. Hm, wie kann dann das das sein? Und dann ähm, habe ich aber zu knacken gehabt an der Tatsache, dass ich jetzt keinem mehr die Schuld in die Schuhe schieben konnte für mein Unglück, bis ich begriff, das ist Freiheit. Nicht mehr abhängig zu sein von Umständen und Menschen, boah, das, das, das gab in mir so eine kleine Explosion an, an Freiheitsgefühlen. Und so ist es auch, wenn ich heute in, in Situationen bin, die ich nicht gut finde, was brauchst du jetzt, ist die erste Frage. Was brauchst du jetzt, um hier rauszukommen, um glücklich zu sein und nicht zu warten, ach oh, Mensch, kann das hier jemand anders machen, sondern selber tun. Das ist Freiheit. Ich habe dann auch festgestellt, dass die anderen solche Verträge mit mir auch hinter meinem Rücken geschlossen hatten. Und da eben Grenzen zu setzen und zu sagen, nee, dafür bist du selber zuständig. Das sind ja manchmal so harmlose Sachen. Ich äh, erinnere noch, äh, mein Mann kam mit Kopfschmerzen nach Hause und ich fragte ihn, hey, hast du heute was getrunken? Ja, Schatz, bin ich gar nicht zugekommen. Du weißt nicht, wie mein Schreibtisch aussah. Na, und was glaubt ihr? Wer ging in die Küche und holte das Wasser? Genau. Und da zu sagen, ich glaube, du bist jetzt volljährig und kannst für dein äh, Trinken und für deine Kopfschmerzen selber sorgen. Macht erstmal, das kann nicht dein Ernst sein, weil du mein Mann. Ne? Also das ist ja in Liebe entstanden. Da hat ja sich keiner was Böses bei gedacht. Das, äh, denke ich, ist schon mal wichtig als Voraussetzung. Das Doofe ist nur, dass ähm, die Sprache zwischen den Geheimagenten so ist, dass man dem anderen so schlechtes Gewissen macht. Du kannst mich doch jetzt nicht hängen lassen oder unter Kollegen. Ja, wenn du jetzt keine Zeit hast, dann können wir das ganze Projekt wohl vergessen. Und dann lassen wir uns wieder breitschlagen und ärgern uns über uns selber, weil wir nicht Nein sagen konnten. Das macht keinen Sinn. Also das kann man anders klären und regeln in Liebe und, und Freundschaft und Offenheit. Und dann macht es wieder Spaß, sich was auszudenken für den anderen. Denn das machen wir im Grunde ja gerne. Das machen wir für unsere Freundin gerne, das machen wir am Anfang einer Partnerschaft gerne. Nur wenn das da so anfängt, ja, der erwartet das und, und so, dann kommt da so Sand ins Getriebe. Und das hat in Beziehungen nichts zu suchen. Also die Geheimverträge mal auflösen und ähm, zu gucken, was ist da selber machbar. Jetzt mag der eine oder andere so denken, ist das nicht egoistisch, wenn ich jetzt so selber für mein Glück sorge? Ich kenne diese Gedanken auch, also nach dem Motto, mach dich nicht so wichtig und du bist nicht der Nabel der Welt oder so. Aber wenn wir das mal kurz vom Tisch wischen können, stellt euch mal junge Eltern, völlig erschöpfte Eltern von Kleinkindern vor. Oder ältere Personen, die bis zur Erschöpfung ihren Partner pflegen. 
da ist nicht mehr viel an liebevoller Energie übrig. Das wissen wir. Erst wenn unser Glückstank gefüllt ist, dann können wir die Welt aus den Angeln heben. Da fließt wieder Liebe, da ist wieder Beziehung möglich. Das ist ganz anders, wenn wir da, was weiß ich, bei dem älteren Partner das Frühstück hinstellen oder so und, und ich bin fit. Ich weiß nicht, ob da draußen in der Gesellschaft sowas ist wie, wieso gehst du jetzt ins Kino? Ich denke, dein Partner ist krank. Ich habe manchmal so das Gefühl, es gibt einen kleinen gesellschaftlichen Anspruch an uns, aber davon sich mal frei zu machen. Ich behaupte heute, wer nicht für sich selber sorgt, das ist unterlassene Hilfeleistung weil der gar nicht für andere da sein kann. Im Flugzeug akzeptieren wir das sofort. Die Sauerstoffmaske erst selbst aufsetzen und dann können wir für andere da sein. Also da erkennen wir das sehr, sehr gut. So und jetzt musste, durfte ich lernen, ähm, was hat denn diese eigene Verantwortung zu tun mit Nachhaltigkeit? Denn ich habe das unfassbare Glück. Ein Film über mich steht bei der UNO auf der Plattform unter, dem, unter der großen Überschrift Nachhaltigkeit wie andere Länder mit dem Alter umgehen. Die zweite Unterschrift habe ich sofort verstanden, aber bei der ersten musste ich also wirklich mal reinknien. Was bedeutet denn Nachhaltigkeit? Heute so zu leben, dass ich auch in Zukunft gut leben kann, dass, die, dass meine, mein Umfeld auch gut leben kann und die zukünftigen Generationen. So, die Ressource Leben ist begrenzt. Wir wissen das. Und dann, was ist denn da jetzt meine Verantwortung? Also sicherlich einmal Ernährung, Sport, Bewegung. Ne? Bei der Ernährung zu gucken, kriegt das Auto eigentlich bei mir das bessere Öl oder ich? Ne? Oder ähm, wenn das Auto da rumknatschen würde und sagen, oh nee, das schmeckt mir nicht so gut und gib mir doch lieber dieses andere da, das ist so viel, viel leckerer und so, dann würde man ein-, zweimal Ja sagen und ansonsten sagen, nee, tut mir leid, das tut dein Motor nicht gut, da verkalkt dieses oder die Hinterachse wird da, du, ich habe daher die Kosten, ich habe da keine Lust zu. Wir zahlen den Preis bei unserem Körper. Also ne, auch, auch jetzt hier mit, mit 73, also kann ich auch noch was für meine Zukunft tun, ganz ohne Frage. Also da mal reinzugucken. Das andere sind unsere Emotionen. Da stelle ich mich mal hin und sage, unter dem Oberbegriff Nachhaltigkeit ist permanentes Jammern eine Umweltbelastung. Das zieht nicht nur mich runter, das zieht auch mein Umfeld runter und meine Kinder auch noch. Also ich weiß, es ist eine Dating-Plattform geworden, zu jammern. Man findet sofort so Verbündete und, und ja, und es ist auch alles schlimm. Oder wenn ich in der fremden Stadt an der Bushaltestelle stehe, habe ich sofort Verbündete. Ne? Wenn ich da anfange, oh, der Bus kommt immer zu spät und sowas alles. Das ist schon so, aber man sollte sich klar sein, dass man auf dieser Plattform nur Jammerlappen findet, die sich gegenseitig runterziehen. Und ich befürchte, das könnte in die Einsamkeit führen, denn wir alle sind lieber mit positiven inspirierenden Menschen zusammen. Also auch das ist ein Hebel. Und dann sind es unsere Gedanken. Und die Hirnforschung kann ja heute etwas bestätigen, was wir schon lange wissen. Henry Ford hat gesagt, egal was du denkst, du wirst recht behalten. Self-fulfilling prophecy war auch mal so ein, so ein äh, Schlagwort. Und die Hirnforschung sagt heute, egal was du denkst, nein, Verzeihung, das war ja der Henry Ford. Sagt, Dein Gehirn wird alles tun, damit du recht behältst. Dein Gehirn wird alles tun, damit du recht behältst. Wenn du jetzt denkst, Alter ist schrecklich, dann wird dein Gehirn dir all die Bilder zeigen, die dazugehören. Das wird deine Handlungen beeinflussen und so beeinflusst du dein Leben in die Richtung. Aber wir können das ja auch mit der kleinen Änderung der Blickrichtung der Gedanken in andere Bahnen lenken. Wenn wir denken, oh, ich bin mal gespannt, was meine Zukunft mir noch alles Tolles bringen wird, dann werde ich diese Bilder sehen. Denn unser Gehirn funktioniert wie eine Google-Suchmaschine. Das sortiert vor. Ne? Derselbe Suchbegriff äh, für einen, der immer die Katastrophen im, im Netz sucht äh, und, oder der andere, der, der Plätzchenrezepte sucht. Derselbe Suchbegriff Weihnachten wird dem einen die Katastrophen zeigen, die abgebrannten Häuser durch abgebrannte Weihnachtsbäume oder so etwas und der andere kriegt Weihnachtsplätzchen. Das kennen wir. Und so funktioniert unser Gehirn eben auch. Und da zu wissen, da können wir eine ganze Menge tun. Und mein Leben hat mir auch noch mal eine andere Chance gegeben, äh, zu begreifen, dass ich da oben Chef meiner Gedanken werden muss. Und zwar hat, äh, als ich 27 war, hatten mein Mann und ich beschlossen, es ist halt für ein Baby, aber drei Jahre passierte nichts. Und wir fragten uns, können wir ein adoptiertes Kind genauso lieben wie unser eigenes? Und wir haben so aus vollem Herzen Ja gesagt. Ihr ahnt schon, wie die Geschichte weitergeht. Ne? Im nächsten Monat war ich schwanger. Natürlich habe ich mich über die Schwangerschaft rappelig gefreut, aber... Ich habe so einen Heidenschreck gekriegt. Habe ich mit meinen Gedanken körperliche Abläufe verändert? 
Also hier oben ist der Dreh- und Angelpunkt für unser Leben, wie es verläuft bis hin zu körperlichen Abläufen. Also sich da reinzuhängen. Ich war ja früher der Meinung, die Gedanken sind einfach da, da kann ich ja nicht für. Die ploppen ja, ich, ne? geht gar nicht, aber es geht. Also erstmal sich bewusst zu sein und dann auch bewusst zu sein, dass man Gedanken beobachten kann, zeigt ja schon, da muss es doch noch einen Beobachter geben. Also ich bin nicht meine Gedanken. Oder ich kann auch gucken, wie geht es eigentlich meinem Körper? Tut der Fuß eigentlich noch weh oder ist das jetzt besser? Also ich bin auch nicht mein Körper. Wer bin ich dann? Das, da gibt es noch etwas anderes. Ich, komischerweise fasse ich dann immer hinter mich so, als wäre das so in, in meinem Hinterkopf so da irgendwo. Da mal reinzugucken, da die Kontrolle zu übernehmen und zu sagen, hey, ich bin Chef im Ring. Ja, danke für die Gedanken, danke für die Hinweise. Ja, also ich habe ja gelernt, ähm, auch von der Hirnforschung, dass ähm, unsere Gedanken, unser Gehirn letztendlich will, dass ganz wenig Energie verbraucht wird. Das war, ist so ein Überlebensmodus und das können wir ihm auch gar nicht vorwerfen. Das heißt, alles Neue, was man anfangen will, sagt das Gehirn erstmal, ist nicht nötig. Komm, auf dem Sofa sitzt du sicher, kann dir nichts passieren, kommt kein Säbelzahntiger vorbei und so. Mach das mal so. Also da hinzuschauen, macht frei macht das ähm, ja macht das Leben anders es läuft in anderen Bahnen es kommt mehr Leichtigkeit rein es kommt mehr Freiheit rein und ähm, da das auch noch auf das Businessleben zu übertragen und zu gucken was brauche ich denn da für mein Glück denn arbeiten wir noch wirklich mit Spaß ist das noch so oder würde, würde man dann sichtbar werden, wenn man plötzlich mit Freude arbeitet und man läuft lieber unterm Radar oder so. Und was brauchst du selber für dein Glück? Weißt du selbst, was du brauchst, damit dir Arbeit wieder Spaß macht? Also John Streleckis Buch Big, ähm, Big Five for Life oder The Five for Life, weiß ich jetzt gerade gar nicht ganz genau, verzeiht, wird da ein bisschen helfen oder Simon Sinek auf YouTube, den finde ich also auch unglaublich toll, wo der sagt, dass eigentlich New Work bedeutet, ne? wo man ein anderes System hat da. Aber das würde jetzt ein bisschen zu lang dauern, wenn ich das hier alles noch erklären wollte. Aber da ist auch noch so viel möglich zu wissen, dass wir unterschiedliche Typen sind und so. Also dass Neustart jederzeit möglich ist. Also mein Leben ist also ein Musterbeispiel für Neustart. Ich husche da mal eben durch. Ich habe Abitur, sonst gar nichts. 17 Jahre Hausfrau und Mutter, drei Kinder, Mann, Haus, Hund und Marmelade kochen. Und da habe ich gelernt, ich muss das Glück im Kleinen Alltäglichen finden. Ich muss dem, was ich da mache, an monotonen Arbeiten, was weiß ich, Betten machen, äh, alles immer sauber machen, muss ich einen Sinn geben. Sonst kracht mir die Decke auf den Kopf. <lacht> Mit 48, wenn andere denken, das lohnt nicht mehr, habe ich mich selbstständig gemacht und habe äh, Einrichtungsmodelle ähm, verwirklichen dürfen, also bis hin zum Vier-Sterne-Hotel. Und da habe ich gelernt, nicht wissen ist ein Vorteil. Aufgrund der Größe meiner Projekte konnte ich Möbel selber entwerfen und Möbelbauer kamen und wollten die umsetzen und in den Gesprächen, die sagten, nee, das kann man so nicht machen, das lässt sich so nicht realisieren. Und dann, natürlich habe ich auch Fachleute gehört, aber ich habe dann gefragt, wo genau steigen Sie aus? Wo ist der Punkt, wo Sie sagen, das geht so nicht? Und siehe da, es ließ sich alles verwirklichen. Die hatten Grenzen im Kopf, die ich nicht hatte. Und das ließ mich natürlich viel leichter in Projekte springen, von denen ich keine Ahnung hatte. Und das mache ich heute noch genauso. Also dann äh, wurde ich freie Journalistin. Ich hatte mein eigenes PR-Büro. Ich habe äh, Kongresse, sehr ungewöhnliche Kongresse organisieren dürfen oder entwickeln und organisieren dürfen. Und dann... Äh, ja, mit 60 wurde ich Model und mit 66, wenn andere in Rente gehen, ging ich ins Netz und machte meinen YouTube-Kanal auf. Da sind mittlerweile über 600 Filme, die der Welt erzählen, wie toll ist es ist, alt zu sein und was wir selber tun können für mehr Leichtigkeit im Leben. Und was 3,6 Millionen Aufrufe zeigen, da draußen ist ein Bedarf sozusagen, ist eine Notlage, weil wir alle unter dieser unter diesem Grauschleier Alter leiden. Firmen, behaupte ich mal, sind sich nicht bewusst, wie die Leistungskurve abfällt, wenn man, wenn Mitarbeiter mit, was weiß ich, Mitte 40, Ende 40 schon glauben, ach, das lohnt ja nicht mehr. In zehn Jahren machen wir die ja eh äh, so ein Angebot, dass ich hier möglichst verschwinden soll und so etwas. Das ist Wahnsinn. Also es gibt ja diese Gallup-Studie von 2013, die aber immer noch relevant ist. Ähm, da heißt es, ähm, also die Bundesregierung hatte die in Auftrag gegeben, 
Ähm, da heißt es, Deutschland verliert pro Jahr 148 Milliarden Euro, weil Mitarbeiter entweder innerlich gekündigt haben oder bis hin so zu 80 Prozent arbeiten. Das ist eine Summe. Da liegt Wirtschaftswachstum. Also da ist so viel möglich. Und ähm, zurück zu meinen äh, letzten drei Jahren. Also zwei äh, Spiegelbestseller haben mich da durch die Talkshows äh, gezogen, haben mich ja auch ähm, in, auf die UNO-Plattform gebracht. Letztendlich, das ist dadurch entstanden. Äh, ich bin Podcaster. Äh, ich bin äh, als Redner auf den Bühnen. Ich bin... Äh, Kolumnistin und ich eröffne der Wirtschaft den Markt der Best-Ager, wo die früher gedacht haben, das ist nur mit äh, Gummistrümpfen und Magnesium machbar. Also es ist einfach unglaublich, was sich in meinem Leben ich mit 73 tut. Ich, ich stehe in der Blütezeit meines Lebens. Es ist unfassbar. Und das hat keiner vorhersagen können mit 30, 40 oder 50. Und diesen Ball werfe ich jetzt dir mal zu, denn da schlummern auch noch so viele Talente, die alle gelebt werden wollen. Erwarte das Beste vom Leben. Es steht dir zu. Lebe deine Vollversion, so wie du dein Auto bestellst, mit allen Extras. Mit dem Anblick und mit diesem Wort freut man sich ja regelrecht auf das Alter. Vielen herzlichen Dank, Greta Silver.